Die Winterzeit. In der Regel ist das die Zwangspause für den Motorradfahrer, selbst wenn ihr wie ich ein Ganzjahreskennzeichen habt. Denn sind wir mal ehrlich, wenn es draußen einfach nur noch kalt, nass, windig und dunkel ist, da hat man nicht wirklich Lust, sich noch auf den Hobel zu schwingen. Kathi und ich hatten da dieses Jahr keine Lust drauf und sind deswegen, ihr seht es im Hintergrund, in eine Region geflüchtet, in der man noch richtigen Winter erleben kann. Und wer meinem Kanal aufmerksam folgt, der weiß sicherlich auch, wo wir hier gerade sind. Na, kommt ihr drauf? Richtig, wir sind im Norden Schwedens unterwegs, knapp unterhalb des Polarkreises. In diesem Video wollen wir euch mal zeigen, dass man in Schweden auch im Winter noch genauso viel erleben kann wie im Sommer. Aber wir sind tatsächlich auch nicht nur zum Spaß hier, denn wir wollen uns auch ein bisschen fortbilden. Was wir hier so alles vorhaben, das erfahrt ihr in diesem Video. Schön, dass ihr mit dabei seid. Los geht's! Der Luftraum über Schweden. Glücklicherweise können Kathi und ich die zweieinhalbtausend Kilometer lange Anreise nach Nordschweden auf drei gemütliche Stunden im Flugzeug reduzieren. Wir sind gerade auf dem Weg nach Lüleo im Norden des Landes, wohin es praktischerweise sogar einen Direktflug von Düsseldorf gibt, ohne den Umweg über Stockholm nehmen zu müssen. Im Gegensatz zum großen Rest des Landes ist diese Region Schwedens noch ein relativ weißer Fleck auf meiner Landkarte der besuchten Orte, hier gibt es also noch einiges zu sehen und zu erleben. Und bereits die Landung ist ein kleines Abenteuer, denn unser A320 setzt auf einer komplett vereisten Piste auf. Die Piloten bremsen deswegen nicht so stark ab, wie sie es normalerweise tun würden, sondern bremsen so wenig wie möglich und lassen den Flieger so gut es geht ausrollen. Und damit herzlich willkommen im echten Winter. Startschuss in unser kleines Schwedenabenteuer. Aber in Anbetracht der Witterung natürlich nicht mit dem Motorrad, sondern mit dem Auto. Zu Hause glaubt mir ja nie jemand, dass man hier oben auch im Winter mit mehreren Metern Schnee am Wegesrand ganz normal mit dem Auto unterwegs sein kann, während in Deutschland das öffentliche Leben bereits mit der ersten Schneeflocke komplett zusammenbricht. Aber der Reihe nach. Und zwar bin ich in einem meiner ersten Videos zu Schweden darauf eingegangen, dass hier in den Landstraßen immer mal wieder gemeine Längsrillen vorkommen, die bei Nässe für Motorradfahrer ziemlich gefährlich werden können. Und jetzt kann ich euch, euch, zeig, euch auch zeigen, warum. Denn die Schweden haben die Eigenschaft, im Gegensatz zu Deutschland, ihre Straßen im Winter nur zu räumen, nicht aber zu salzen. Das ist auch okay, denn jeder Schwede hat hier oben in seinen Reifen sogenannte Dubs drin. Das sind diese Spike-Nägel und mit denen bohrt man sich so schön ins Eis, dass selbst vereiste Fahrbahn eigentlich vom Fahrverhalten wie Asphalt ist. Jetzt ist es aber so, im Frühling, wenn das Ganze antaut, kommt nicht nur der Schneepflug, sondern ein Schneekratzer, ein Eiskratzer. Und der schrappt richtig mit Kraft über das Eis, um es von der Straße zu fegen. Und dieser Eiskratzer, der schrammt leider diese Längsrillen in den Asphalt, die wir im Sommer als Motorradfahrer dann erleben und die es bei Nässe sehr, sehr gefährlich machen können. Wenn ihr also im Sommer auf Tour in Schweden seid, dann achtet bei Nässe besonders auf diese Rillen und fahrt vorsichtig. Die Schweden räumen derweil fleißig weiter ihre Straßen, am liebsten mit Radladern oder Baggern, vor die einfach ein Räumschild montiert wird. Die einzigen Straßen, die an einigen Stellen tatsächlich gesalzen werden, das sind die E's, die Europastraßen, die als wichtigste Verkehrsadern immer freigehalten werden müssen. Dass hier Schnee liegt, juckt die Lkw-Fahrer ansonsten geschwindigkeitsmäßig, aber auch nicht so wirklich. Mies wird es nur in der Dämmerung und in der Nacht, vor allem wenn währenddessen noch Schnee fällt. Denn zu sagen, dass es hier nachts düster wie im Footloch wird, ist stellenweise noch eine Untertreibung. Selbst mit Fernlicht kommt man hier nicht weit, weswegen viele Autos Zusatzscheinwerfer an der Front montiert haben. Aber ansonsten kommt hier oben nicht mal die Bahn wegen des Schnees zu spät. Ja, ja, andere Länder, andere Sitten. So, genug Erklärbär, zurück zur Reise. Wir sind gerade auf dem Weg von Lüleo nach Wietzel und falls euch Wietzel nicht sagt, dann liegt das vermutlich daran, dass ihr entweder keine Kampfpiloten seid oder noch nicht am Store forschen wart. 
Denn neben einem der größten schwedischen Luftwaffenstützpunkte findet ihr hier auch eine der größten Stromschnellen ganz Skandinaviens. Ein entscheidender Vorteil, den Storforschen im Winter zu besuchen, wir sind hier Mutterseelen allein. Es sind minus 22 Grad, es wird früh dunkel, da verirren sich nur wenige Touristen auf die vereisten Stege, die uns zu den Stromschnellen führen. Der Storforschen kommt mit seinen Stromschnellen auf eine Gesamtlänge von gut 5 Kilometern mit einer Fallhöhe von insgesamt 82 Metern. Diese Zahl an sich rechtfertigt noch nicht den Namen, der übersetzt die großen Stromschnellen bedeutet. Der Name kommt von der Durchflussmenge. Jetzt im Winter fließt nur relativ wenig Wasser hinunter, im Sommer allerdings, wenn alle Flüsse das Schmelzwasser aus den Bergen mitführen, rauschen hier bis zu 870.000 Liter durch. Pro Sekunde. Das Wasser der Stromschnellen fließt unten schließlich in den pt elfen und tritt mit ihm seinen Weg in Richtung Ostsee an. Mein Fazit zum Storforschen, den ich tatsächlich, obwohl ich immer damit angebe, schon so oft in Schweden gewesen zu sein, heute das erste Mal gesehen habe. Was ein toller Ort, wirklich. Hat sich gelohnt. Vor allem, ich war Mutterseelen alleine im gesamten Areal. Das gibt es hier im Sommer so garantiert nicht. Dafür mein Nachteil, bitterlichst kalt. Furchtbar kalt. Und das sage ich, der ich nun wirklich nicht leicht friere. Und... Die Kamera regelt jetzt gerade die Helligkeit ein bisschen hoch. Es ist nach 15 Uhr und es wird gerade schon sehr, sehr schnell dunkel. Es ist Ende Januar. Mittlerweile hat man von 10 bis 15 Uhr in Nordschweden Licht. Wir sind noch knapp unterhalb des Polarkreises. Das muss man natürlich, wenn man diesen Ort besuchen will, auch noch einkalkulieren. Das Licht ist nicht unbedingt auf eurer Seite. Nur gut 5 Kilometer vom Storforschen entfernt haben wir uns in Wietzel in einem muckeligen kleinen Häuschen eingemietet. Hier sind wir gefühlt in einer anderen Klimazone. An der Küste bei Luleo lag nur wenig Schnee und es waren humane minus 6 Grad, auch wenn der Wind dort stärker war und es sich deswegen kälter anfühlte. Aber hier, 100 Kilometer weiter im Inland, ist es fast viermal so kalt und es liegt Meter hoch der Schnee. Aber was machen wir hier eigentlich und warum sind wir ausgerechnet nach hier gereist? Katja und ich sprechen beide etwas Schwedisch und wir möchten den Urlaub nutzen, um hier an einem Sprachkurs teilzunehmen. Sven, hier rechts im Bild, und seine Frau haben Deutschland vor Jahren den Rücken gekehrt und sich in Schweden ein Unternehmen aufgebaut. Heute vermieten sie hier Ferienhäuser in der Region, außerdem bietet Sven hin und wieder Sprachkurse an. Das bringt für uns natürlich den großen Vorteil, mit einem Einheimischen gleichzeitig Schwedisch und Deutsch sprechen zu können, Fragen und Unklarheiten auf dem kleinen Dienstweg zu klären und es vereinfacht ungemein die kleine Fika-Pause zwischendurch. Ein Zertifikat bekommen wir natürlich nicht ausgestellt, aber wo lernt man eine Sprache besser als in dem Land, in dem sie gesprochen wird? Und obwohl wir keine Prüfung ablegen müssen, hat Kati doch ihren persönlichen Prüfungsstress, als sie im Sami Museum in Jokmok anrufen muss, um auf Schwedisch nachzufragen, ob man dort ihre verloren gegangene Powerbank gefunden hat. Warteschlange. Und in einem Jahr kommen wir dann wieder, dann mit dem Versprechen, dass wir fließend Schwedisch mit Sven sprechen können. Mal gucken, ich hoffe, dass wir es einhalten können. Wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit. Und wenn ihr mal in der Gegend seid und eine Unterkunft sucht oder vielleicht sogar selber Bock auf einen kleinen Schwedischkurs habt, vielleicht mit dem Gedanken spielt, es mal zu lernen, meldet euch gerne bei ihm. Oder schaut einfach mal bei unserer Seite vorbei, äh, auf unserer Seite vorbei, äh, nordschweden-ferienhaus.de. Dort findet ihr alle Informationen zum Sprachkurs als auch ein Kontaktformular und auch telefonisch könnt ihr mich jederzeit erreichen. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Woche und wenn ihr auch eine haben wollt, meldet euch. Sag so, Mikke Sven. Der war so Hey du. Hey du.
Aber apropos Sami Museum in Jokmok, ich erzähle hier von Dingen, die im Zeitstrahl noch gar nicht passiert sind. Also schnell das Auto freischaufeln und ab auf den weiten Weg nach Jokmok. Das ist eine gute Stunde Fahrt entfernt, zumindest wenn man gut durchkommt. Nicht vergessen, hier oben schneit es oft und viel, die Schneepflüge sind wieder fleißig unterwegs. Und wir erfahren auch bald warum. Denn je weiter wir nach Norden der E45 folgen, desto deutlicher kann ich euch etwas zeigen, was ich in Deutschland so noch nie erlebt habe. Einen sogenannten Whiteout. Ein Whiteout ist ein Wetterphänomen, bei dem es bei schneebedeckter Landschaft in Kombination mit grautrübem Wetter zu einer massiven Reduzierung des Kontrastes kommt. Das Ergebnis seht ihr hier. Himmel und Boden sind kaum voneinander zu unterscheiden, damit ihr hier überhaupt etwas erkennen könnt, habe ich den Kontrast der Aufnahmen nachträglich stark erhöht. Und ich habe auch an der Helligkeit gedreht, denn in Wirklichkeit sieht es hier so aus. Weißgraue Landschaft, es ist diesig und die Sicht ist schlecht. Dazu ist es richtig frostig kalt, ein herrlicher Wintertag. In der Dämmerung, also so gegen 14 Uhr, überfahren wir kurz vor Jokmok schließlich den nördlichen Polarkreis. An diesem Punkt geht die Sonne zur Sommersonnenwende gerade nicht mehr unter und zur Wintersonnenwende gerade so nicht mehr auf. Mich haben die verschiedenen Schilder in Norwegen und Schweden, die ich bisher besucht habe, schon immer fasziniert. Denn sie verdeutlichen einem, wie weit man von zu Hause entfernt ist. Bis zu meiner Wohnung in Aachen sind es von hier aus exakt 1916,4 Kilometer Luftlinie. Trotzdem sind es von hier aus immer noch 2600 Kilometer bis zum Nordpol. <lacht> Über diesen St Sticker haben wir die ganze Zeit geredet. <lacht> Nett hier. <lacht> Auf dem Weg zum Museum Eite. Wie nannte sich das? Sami Museum, ne? Sami Museum. Sind wir noch am Polarkreisschild vorbeigefahren, damit ich da auch mal war. <lacht> So. Chris freut sich. Das ist wichtig. Vielleicht nicht für einen persönlich, aber um zu Hause damit anzugeben. <lacht> genau deswegen, dann war ich da auch mal, kann ein schönes Foto von zeigen. Und äh, ja, dann schauen wir uns jetzt das Sami Museum an. Da bin ich mal gespannt. Und wer hätte es gedacht, das Museum beschäftigt sich mit den Samen, also dem indigenen skandinavischen Volk. Das Museum hat einen sehr eigenen Stil und nicht alle Informationen sind auf Englisch verfügbar, wenn man sich aber darauf einlässt, nimmt man hier trotzdem einiges an Informationen mit. In jedem Fall ist es sehr interessant, tiefer in das traditionelle Leben der heute bis zu 140.000 Menschen umfassenden Gemeinschaft einzutauchen, die sich auf Norwegen, Schweden, Finnland und Russland verteilen und die wie so ziemlich jedes andere indigene Volk dieser Welt unter der Missachtung ihrer Rechte zu leiden haben. So ist ihr Lebensraum, der Sapmi genannt wird, reich an Rohstoffen, was immer wieder zum Aufeinanderprallen der Interessen von traditionell lebenden Samen auf der einen Seite und der Industrie auf der anderen Seite führt. Und dreimal dürft ihr raten, wer in den meisten Fällen das Nachsehen hat. Tja, und was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag? Zu einer Jahreszeit, in der es am frühen Nachmittag draußen schon dunkel und bitter kalt ist? In einer Region, in der man abseits der befestigten Wege im Winter besser ein paar Schneeschuhe im Gepäck hat. Richtig, man geht in die Sauna. Denn was glaubt ihr, wie sehr mir Kati hier oben in den Ohren hängt, dass ihr kalt wäre? Anheizen muss man allerdings frühzeitig, wenn es draußen zweistellige Minusgrade hat, dauert es mindestens eine Stunde, bis der Ofen gegen die Kälte angekommen ist. Das kalte Abduschen kann man sich dafür übrigens sparen, hier gibt's was besseres. Oh. 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 oh mein Gott, ist das kalt. Das glaube ich dir. Oh. Oh. Stell wieder rein. Und das wird jetzt richtig warm. Oh, oh ja. Oh. <lacht> oh. <lacht> <lacht> 
Die ersten Tage hatten wir eher mittelmäßiges Wetter, doch am nächsten Morgen kommt hier mal so richtig die Sonne raus. Und wie man es an Tagen wie diesen nicht einfach nur genießen kann, durch die verschneiten Wälder Schwedens zu fahren, werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Für mich ist das jedes Mal aufs Neue reine Meditation. Unser Sprachkurs ist vorbei, wir haben den ganzen Tag zur Verfügung und den nutzen wir für eine Aktivität, die bei jedem auf der Bucketlist stehen sollte. Wir gehen heute nämlich Hundeschlitten fahren. Das Knuddeln der Hunde vorher ist Pflicht, die Wuffelchen bestehen drauf. Und wir kommen ihrem Wunsch nach Krauleinheiten natürlich gerne nach. So verschmust die Hunde hier aber wirken und so sehr sie umeinander herumtollen, sobald sie in das Geschirr kommen, mit dem sie später vor den Schlitten gespannt werden, ist schlagartig Ruhe. Die Hunde sind Profis und wissen ganz genau, was jetzt kommt und sie freuen sich darauf. Erst danach wird die Wartezeit bis zum Startsignal gerne wieder mit Kraulen überbrückt. Wir starten mit insgesamt vier Schlitten, davon drei Einzel- und ein Viererschlitten. Die Einzelschlitten werden von fünf Hunden gezogen, der große Schlitten von ganzen zehn Stück und dann wird der Zaun geöffnet, die Bremsen gelöst und die Hunde geben Gas. Bremsen haben die Schlitten übrigens wirklich, denn die Hunde werden ansonsten nicht langsamer. Weder für den Schlitten vor ihnen, in den würden sie sehenden Auges reinrennen, noch für euch solltet ihr mal vom Schlitten fallen. Wenn die Hunde einmal auf das Laufen fokussiert sind, dann rennen sie gnadenlos so lange weiter, bis sie erschöpft sind. Während der Fahrt bremst man daher mit diesen sogenannten Mattenbremsen, die wir mit unserem Körpergewicht in den Schnee drücken und so den Widerstand erhöhen. Was sofort folgt, ist ein vorwurfsvoller Blick der Hunde von vorne, denn die wollen nicht langsamer werden. Um den Schlitten nach dem Anhalten an Ort und Stelle zu halten, werden sprichwörtlich Erdanker in den Schnee gedrückt.
Nach einer Stunde auf dem Schlitten sind unsere Haare gefroren, einzelne Zehen und Finger schmerzen vor Kälte, aber es bleibt noch lange ein Lächeln auf den Gesichtern stehen. Dein Schnauzer ist gefroren. Ja, das hoffe ich doch. Ich <lacht> und deine Augenbrauen. <lacht> Bisher waren sie nur auf der Bei mir sind die Zehen gefroren. Ja, also links vorne. Du siehst so schön winterlich aus. Du auch. Und wie könnte man diesem tollen letzten Tag in Schweden noch das Häubchen aufsetzen? Indem wir den Hundeschlitten gegen ein Schneemobil tauschen und damit noch ein bisschen auf eigene Faust in der Abenddämmerung den schwedischen Wald unsicher machen. Für Kati ist es das erste Mal auf so einer Maschine, ich hingegen war schon ein paar Mal Schneemobil fahren. Macht aber nichts, da wir beide Motorradfahrer sind, ist das Gefühl daher eigentlich sofort da, denn im Grunde ist es nichts anderes als Motorradfahren ohne Räder. Die Fahrt selbst zu filmen war leider nicht einfach, deswegen gibt es nur Aufnahmen aus dieser einen Perspektive. Die Hände hat man nie frei, dazu ruckelt es wirklich stark und zusätzlich wurde es sehr schnell dunkel. Trotzdem denke ich doch, dass Kati ihren Spaß hatte. Aber fragen wir sie selbst. Und dein Eindruck erstes Mal fahren? Auf jeden Fall sehr cool. Äh, war bumpy. <lacht> Aber äh, ich, am Anfang habe ich mich noch nicht so getraut, das hast du glaube ich auch gemerkt. Mhm, da war es etwas langsam. <lacht> Sorry, aber Nein, am, Ende sind alles, wir da, alles gut. am Ende sind wir eigentlich richtig durch die ganzen ja, Straßen durchgepäst. Also wir hatten schon 40 Stunden Kilometer drauf. Ja. Bevor wir am nächsten Tag zusammen zum Flughafen fahren, wollen wir noch eine ganz besondere Straße fahren, die erst ein paar Tage zuvor eröffnet wurde. Denn wenn die Ostsee bei Luleo im Winter zufriert, eröffnet sie damit ganz neue Möglichkeiten des Straßenverkehrs. Jetzt kann man nämlich direkt mit dem Auto über die Ostsee fahren. Dass die Straße erst Ende Januar geöffnet wird, liegt natürlich daran, dass das Eis erst dick genug werden muss, um mehrere Tonnen Gewicht zu tragen. Danach wird der Schnee auf dem Eis planiert, um eine möglichst ebene Fahrbahn zu bekommen. Man versucht es zumindest. Ich bin schon ein klein bisschen neidisch. Das ist ganz normales Fahren. Also auf den Asphaltstraßen, die komplett vereist sind, war das nichts anderes. Es ist also eigentlich trotzdem wie auf normalen Straßen fahren. Ja. Auch wenn wir hier jetzt eigentlich komplett auf dem Eis sind. Ja. Aha. Hoppala! Ja, okay. Ich sehe. Der Grip ist auch derselbe. Ja, ich sehe. <lacht> Und damit soll es das auch wieder für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese kleine und mal etwas andere Reisedoku gefallen. Ihr lasst uns unten in den Kommentaren wie immer euer Feedback da und drückt auf die berühmten Knöpfe. 
In 14 Tagen schwenken wir dann noch mal kurz zurück zur Islandreise, denn die müssen wir ja auch noch abschließen. Es fehlt noch der große Tourabschluss an der Südküste, inklusive meinem ausführlichen Feedback dazu, was ich so erlebt habe, welche Lehren ich aus der Reise ziehe und ich habe auch den ein oder anderen Tipp für euch bezüglich eurer eigenen Islandreise. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, danke euch fürs Mitfahren. Bis zum nächsten Mal.